интересно объем работ который я выполнил на вот этом автомобиле так я тут записал что сделал и какие рекомендации 14 10 а, ну я уже на память не помню поэтому просто банально прочитаю здесь как же получается накладные по запчастям на обратной стороне я написал что я сделал обработка мовилем скрытых полостей антикор днище ремонт крепления правой противотуманки переборка и замена проводки противотуманки подключение к подрулевому переключателю плюс подключение приборной панели ну имеется в виду пиктограмма промывка системы охлаждения замена антифриза замена зеркального элемента правого зеркала подключение видеорегистратора Фиксация розетки 12 вольт в багажнике установлен. Жгут в колесо, саморез был в колесе, химчистка салона, полировка пластика салона, наружная мойка, плюс коврики, очистка кузова, тревесной смолы, битумных пятен, обезжиривание кузова, замена передних тормозных дисков, замена передних тормозных колодок, замена задних тормозных колодок, полировка задних направляющих суппорта, также расшевеление, скажем так, заднего, задних закисших поршней суппортов, смазка элементов тормозной системы, прочистка электрических колодок плюс смазка диэлектрика, установка крепления КБ, замена тормозной жидкости плюс прокачка системы, домывка, о, доливка стеклоомывающей жидкости, замена масла и масляного фильтра. Замена свечей зажигания, замена прокладки клапанной крышки, замена контактной группы замка зажигания, установка заглушки в колесные диски, замена воздушного фильтра, чистка салонного фильтра, потому что ну, не подошел банально фильтр, сдавать я уже не поехал заморачиваться. Смазка с петель и замков, диагностика систем автомобиля, ну, лаунчем и этим через обыдишку визуальный осмотр элементов подвески салинблоки пыльники замена топливного фильтра ну в данном случае он находится внутри бака там где бензонасос замена топливного фильтра я сказал зарядка АКБ в два этапа замена передней рамки номерного знака да сломана была замена саморезов номерных знаков на нержавейку да поменял монтаж двух уплотнителей капота под капотом там такие штатные были резиновые штуки которые отвалились смазка крепежа болты гайки медной смазкой смазка резинок силиконовой смайка ну тут я имею в виду пыльники соленблоки все прочее силиконом прошел проверка давления в колесах плюс подкачка ну само собой пристановка колес по диагонали хоть и он и поменял потом на зиму но тем не менее Проверка задних противотуманных фар, ну там были, скажем так, жалобы. Мойка подкапотного пространства плюс продувка воздуха, мойка защиты картера, полировка кузова восковой полиролью. Плюс ко всему прочему еще, когда он приезжал тут на днях, когда я им... А, плюс установка камеры заднего вида с монитором. И не работала вот здесь подсветка, выскочил светодиод. Регулировка ручника. Ну, наверное, пожалуй, что и все. Может быть, какие-то моменты я упустил. Ну и из рекомендаций получается. Замена задних поршней суппортов плюс направляющий ремкомплект. Ну, так или иначе, надо это сделать, потому что там было все закише. Я кошер шевелил, все отполировал. Передние направляющие тоже я бы поменял, плюс ремкомплект резинок. Замена шланга ГУР. Да, мы об этом уже говорили, мы помыли мотор, все равно там сопливит. Корея где-то 6700, Китай около 3. 
Замена жидкости гор. Ну, это логично. Замена шланга гор, покраска обоих бамперов. Ну, это уже так, так. Скажем, мелочи. Локальная покраска кузова, полировка кузова. Так, цепь ГРМ при наличии посторонних шумов в работе. Ну, это тоже, да. Хотя тут уже за 200 шумов никаких нету, поэтому, в принципе, пока точно лезть не имеет смысла. Щетки стеклоочистителя, да, я бы, конечно, заменил. Заправил бы кондиционер. Чистка дроссельной заслонки. Да, 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 да. Надо это сделать. У меня тогда не было карплинера. Снятие подкрылков плюс мобиль антикор арок. Ну, пожалуй, да. Замена масла в АКПП плюс фильтр плюс прокладка. Чистка магнита замена частичная. Ну да, ну вот, собственно. Собственно и все. Как-то так. Ну все про все там. Ушло ну, где-то дней 5. Это без учета ожидания запчастей. На всю работу дней 5 ушло. Ну, в одного. Может быть, даже меньше. Сейчас уже сложно вспомнить, надо фотки поднимать. Все, всем спасибо, всем пока, всем хорошего дня. Берегите себя, своих близких, чтобы все было хорошо.